നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സോളിഡ്സിന് വളരെ വലിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് സോളിഡ്സിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ തൊട്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് റേഞ്ച് വരുന്ന സോളിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അതായത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ അത് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ടു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് റേഞ്ച് വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മെറ്റൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണവും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അയോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണവുമാണ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മെറ്റൽസിൽ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായാലും മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലായാലും അവർ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ബാൻഡ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ബാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ വേറൊന്നിനകത്തുണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കാരണമാണ് കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഈ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളറാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വളരെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടിപ്പോയ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് പക്ഷെ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് വലിയ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ലാസ്റ്റ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റാറില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടി പോകാൻ മാത്രമുള്ള എനർജി ഇല്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തത് അതാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചില സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് സിലിക്കൺ ജർമേനിയം പോലെ സബ്സ്റ്റൻസിന് ആണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവാണ് വളരെ സ്മോൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചാടി പോകാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിലിക്കൺ ജോർമേനിയം പോലത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ ലോ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റ് പർപ്പസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി
കുറച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവർക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നാല് പേരാണ് കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ കാരണം എന്ത് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നത് കാരണം കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിസിറ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പൊ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം പോലത്തെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടി ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവുള്ള ബേരിയം സോറി ബോറോൺ ആണ് കേട്ടോ ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗേലിയം പോലത്തെ ത്രീ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നാല് പേര് വേണം എന്ത് ചെയ്യാം ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വേക്കൻസി ഫോം ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പടം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ഹോൾ ആ ഹോള് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ചാടും അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു ഹോൾ വരും അല്ലെ അത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ ചാടുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ഹോൾ വരും അങ്ങനെ ഈ ഹോള് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ആയിട്ട് മാറുമല്ല ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോൾസിന്റെ പൊസിഷൻ മാറി മാറി വരും അപ്പൊ ഈ ഹോൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾസ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റേറ്റ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഹോൾസിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഹോൾസ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയോഡ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും കൂടെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയോഡ് നമ്മൾ എന്താണ് റെക്ടിഫയർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ പി എൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എൻ പി എന്നും പി എൻ പി ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനോ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സോളാർ സെൽ സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ജർമേനിയം സിലിക്കണം ജർമേനിയം സിലിക്കണം വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ജർമേനിയം സിലിക്കണം വേറെ കുറെ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ ധാരാളം സാധനങ്ങൾ ധാരാളം ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് ഐ എൻ എസ് ബി എ എൽ പി അതേപോലെ ജി എ എ എസ് അതായത് ഗാലിയം ആസ്നൈ അങ്ങനത്തെ കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗാലിയം ആസ്നൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ എന്താണ് വളരെ റെസ്പോൺസ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമി കണക്ടർ ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ട്വൽവും സിക്സിൽ ട്വൽവിലുള്ള സിക്സിനുള്ള എലമെന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള സിങ്ക് ഇസഡൻ എസ് എസ് ഇ ഡി എസ് എസ് ഇ ഡി എസ് ഇ എച്ച് ജി ടി ഇ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ധാരാളം എന്താണ് ട്രാൻസ്ജൻ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സും ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വളരെ വലിയ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത് ടി ഐ ഒ സി ആർ ഒ ടു ആർ ഇ ഒ ത്രീ ഒക്കെ
റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മോഷനും അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ആക്സസ് അല്ല സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന മോഷനും ഈ രണ്ട് മോഷനും കാരണമാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മാറ്റിക് മൊമെന്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ എർത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഇവര് എന്താണ് റൊട്ടേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വയം സ്വന്തം ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സണ്ണും ചുറ്റും റിവോൾവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വരണം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മോഷനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ലൂപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ മാഗ്നറ്റൂഡ് ഉള്ളതാണ് വളരെ എന്റെ മാഗ്നറ്റൂഡ് എന്റെ അളവ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് എന്നാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വീക്കിലി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പാരാമാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് ഈ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ വീക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അലൈൻ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാറ്റി കഴിയുവാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അവയുടെ മാഗ്നറ്റൈസം നഷ്ടപ്പെടും ഇനി മാഗ് പാരാമാഗ്നറ്റിസം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അട്രാക്ട് ആവുന്നത് അപ്പൊ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വന്നതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒ ടു സി യു ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇതൊക്കെയാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം ഡയാമാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വീക്കിലി റിപ്പൽഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫോൾ ഫീൽഡ് ആണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വീക്കിലി റിപ്പൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ടു ഒ എൻ എ സി എൽ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് എന്തില്ല അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ആബ്സെൻസ് കാരണമാണ് ഇവരിങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫെറോമാറ്റിക് മൂന്നാം സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫെറോമാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അയൺ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ ഗഡോലീനിയം സി ആർ ഓ സി ആർ ഓ ടു പോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഫെറോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സോ സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇവര് ഈ മെറ്റൽ അയോൺസ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് റീജിയനിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കുഞ്ഞ് റീജിയനിൽ ഇവരെ മെറ്റൽ അയോൺസ് ഇങ്ങനെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഡൊമൈനും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ടൈനി മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിതിന് മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കാത്ത സമയത്ത് ഈ ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡംലി അറേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ റാൻഡംലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ആവും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയത് പോകും പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ പൊസിഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റിമൂവ്
ഇതിനകത്ത് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എം ജി എഫ് ഇ ടു ഓ ഫോർ ഇസിഡൻ എഫ് ഇ ടു ഓ ഫോർ പോലത്തെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവർക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫെറി മാഗ്നറ്റിസം മാറിയിട്ട് അവർ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെത് എല്ലാവരും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആൻറ്റി ഫെറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പോസിറ്റ്ലി അലൈൻഡ് ആണ് അതേപോലെ ഫെറി മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അണ്ണേക്കുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീക്ക്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വീക്ക്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആവുന്നത് ഈ ആൻറ്റി അല്ല ഫെറോ ഫെറി മാഗ്നറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് മാറും